いやーというわけでね、はい、見ていただいたんですけどもすごい可愛いっていうか、うん、ねいいよねセクシーですよね,、うん、ねそれでは改めて、えー、ご紹介したいと思いますウェンディ・ジェームスさんですどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますほんでね、なんとですね、うん、通訳はそうそうそう今まで中継でしたことがあったことがなかった、はい、そうですねもう出てきましたよついに、はい、スカーお姉さんがどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいというわけで、はい、全然わけわかってないみたいです So welcome to this problem <笑> <Maybe> . <笑><笑> <laughs> Anyway、uh, you got a first prize in London yeah? First number one Yeah yeah, yeah I went straight in at one Yes, congratulations. Right? Oh, two years. 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 バンド名のバンプっていうとちょっとエッチな女の子っていう意味がある。まあ、意味が違ったというか違ったっていうんですね違ったんだけど<笑>あの辞書ではですねだから男たらしっていう意味なんですけど実際にはなんかあの要するに物事をこうエキサイトさせるものだからイギリスの音楽が割と低迷してた頃にそのエキサイト興奮させるものっていうことがバンプだったそうです<笑><笑>ちょっと音楽的な話っていうかあの真面目な話を聞こうと思うんですけどあのウェンディさんがあのロックとかねそれからあのパンクに目覚めたあのきっかけみたいなものを聞きたいななんて思ったんだけど。In general,、mm -hmm. I was actually too young to be part of the punk scene. I was only 10 years old.、Mm -hmm. But the reason I started singing in the first place was just、mm -hmm. to earn money when I was a student.、Mm -hmm. And Nick, the guitarist, happened to be in the audience one night.、Mm -hmm. And I was actually studying to be a drama,、mm -hmm. to be an actress.、Mm -hmm. and, uh, and he said, Well, come and join the band.、Mm -hmm. You know, let's form a band and have fun. So that's why it started. And he'd been part of the punk scene.、Mm -hmm. 彼女が実際に歌い始めたっていうのは10歳の頃っていうことなんですけども実に若いってことであの実際に出演してた時にそのニックギタリスト今のギタリストの方なんですけどその人がまあ彼女を見つけてそれであこれはいいってことでまあ一緒に始めようってことだったらしいんですねで彼女は前はその前はあの女優になりたくてまあドラマの方をやってたらしいんですがまあ今では歌手になっちゃったってことですね。Just talking about the vocalist,、uh, who、uh, the... were you influenced by? The vocalist, the throat. Oh, the vocalist, sorry.、Yeah. Um, <laughs> main influences, I should think, Bob Dylan, Chrissy Hind, Iggy Pop. Yeah, Bob Dylan is the best in the world. Yeah. yeah. And、um, Lou sing Reed. Style? Yeah, style. I think he's a brilliant singer, and Lou Reed, and Patti Smith. Yeah. And of, of recently, I like Bjork from the Sugar Cubes. You know the sugar cubes? No? Sugar cubes? No, you don't know them?、Uh, they're a band from Iceland.、Mm. And、um, I don't know who else. Prince, I guess. Prince?、Mm. Mm. Not Batman, though. That's all. Do you want to do this? 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 <笑>彼女がその影響を受けた歌手っていうのが、まあ、パティ・スミス、うんうん、そしてクリスティ・ハインズとか、うんうん、そしてあとまたプリンスこのマドンナ、うん、ボブ・ディランということで、うんうんうんうん、マドンナのこう音楽に対する姿勢が実に好きだってことなんですね。うんうんうんじゃあ,あとなんかブロンディにあのブロンディと多分なんか比較されたりするかもしれませんけどもブロンディは意識したりとかそういうのはないんですか Yeah, I thought Debbie Harry was one of the most beautiful women in the world. You know, she looked like a movie star, but she was in a rock and roll band. So she really influenced me. But I, I think Transvision Vamp are closer to the Pretenders than they are to Blondie. I think the only comparison is really because I have blonde hair. But I'd rather be compared to Chrissy Hind. あのブロンディとはよく比べられるのは私がこの金髪であるからじゃないかって言ってるんですけれども実際にはもっとプリテンダーズの方に私のバンドはこう
すごく近いんじゃないかって彼女は言ってるんですねでクリス・イ・ハインズに比べられる方がまあいいんじゃないかってことを言ってますね。でもあのブロンディのデブラ・ハリーは世界一綺麗な女の人じゃないかあ<笑>これでねあのバンド日本でもたくさんやっぱりさっきビデオなんか見せてもらった感じだと結構近いようなバンドのやつがいっぱい出てきてるんだけどウェンディさんが思う,こう成功するためのなんか秘訣っていうかね方法みたいな。What do you think is the major point of becoming successful as a band?、Um, the, uh, in my mind, success isn't how many records you sell or how many people come to your shows, it's happiness. So, although obviously it's nice to sell as many records as possible and do really large gigs and make loads of money, actually, at the end of the day, that isn't what makes, you know, that it, I, if I was very rich and very famous but I was lonely, Then none of that would mean anything. You understand? So I'm, it's, I'm far more concerned about my life and my friends and making sure that I live a good life than making loads and loads of money and ending up lonely and horrible. The band is a very good thing. レコードが売れたりたくさんのお客さんが見に来てくれたりっていうことが一番大切なことなんじゃなくて、まあ、私はもしも成功してそうやってレコードが売れたとしても自分自身が寂しかったらどうしようもないそういうことでまあ自分の友達で自分の近い人たちそういうことをもっと重点に置いていますってことなんですね。ね結構なんか割と男っぽくてハーードそうな印象なん印象でこれは、ねぜひ、ね、日本で爆発してほしいと思います。期待してます。Thank you, thank you. 今日はサンクサロットって感じですね。<笑><笑>はい、えー、というわけで、えー、ウェンディさんに今日は来ていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。